La disputa territorial entre la República de Guyana y la República de Venezuela, también conocida como la disputa por la Guayana Esequiba, es uno de los conflictos territoriales más rememorables, pero al mismo tiempo menos conocidos de la región. Debido a que se trata de una disputa entre una nación rica, grande y con historia, y otra joven y pequeña, muchas personas tienden a sentir simpatía por Guyana. Sin embargo, teniendo en cuenta que hablamos de geopolítica, derechos históricos y soberanía nacional, esto es algo poco objetivo y erróneo. En breve se explicará por qué. A finales del siglo XV y principios del XVI, el Imperio Español comenzó a explorar y a reclamar todo el territorio entre el río Orinoco y el río Esequibo, que es el río que separa a la Guayana no reclamada de la reclamada. España creó muchos asentamientos temporales al oeste del río Esequibo, o sea, en la Guayana Esequiba, como fuertes o misiones evangelizadoras, esto con el fin de reafirmar su reclamación territorial. Sin embargo, a finales del siglo XVI, los Países Bajos, también conocidos como Holanda, en ese momento una posición española en Europa, declaró la independencia y comenzó a tener ambiciones coloniales. Los holandeses fundaron muchas colonias al este del río Esequibo, también intentaron colonizar el oeste de este río, pero como ya mencionamos, este territorio estaba reclamado y poblado por España, por lo que todos sus intentos fueron frustrados. En 1648, España y Holanda firmaron un tratado de paz en donde acordaron respetar mutuamente los territorios reclamados y colonizados entre ellos. En ese momento, todo el territorio al oeste del río Esequibo estaba controlado por España. Sin embargo, en los años siguientes, en los siglos XVI, XVII, XVIII, la presencia española al oeste del Esequibo se debilitó y los colonos holandeses comenzaron a sigilosamente a sentarse en la costa oeste. Esto representó una violación al Tratado de Münster, pero como el Imperio Español en ese momento estaba ya en decadencia, no afrontó directamente a los holandeses por esto. En 1810, Venezuela comenzó su proceso de independencia y después de una sangrienta guerra, la consolidó en 1830. Después de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña, también conocido como Inglaterra o el Imperio Británico, invadió y obligó a los holandeses a cederles tres de sus colonias en Guayana, Esequibo, Demerara y Berbais. Los británicos unificaron estas tres colonias en una sola, llamada la Guayana Inglesa o Británica. En este momento, los colonos asentados al oeste del río Esequibo pasaron a ser súbditos de Londres. Venezuela, luego de su independencia, entró en un proceso de definición de sus fronteras y cuando revisó los documentos españoles, se percató de que su frontera oriental llegaba hasta el río Esequibo. Los británicos en un principio admitieron que, a pesar de que tenían colonos al oeste del Esequibo, este territorio por derecho le correspondía a Venezuela. Sin embargo, los británicos, tomando en cuenta el potencial económico de la región, rechazó con carácter ambiguo las propuestas venezolanas de fijar fronteras. En los años siguientes, los británicos comenzaron a, deliberadamente, modificar la frontera de sus reclamaciones, comenzaron a realizar exploraciones y crear asentamientos temporales en el Cabo Barima y en el interior del río Caroní, invadiendo no solo territorio venezolano, sino también territorio brasileño. En 1841, el Imperio Británico publicó la línea Schomburg, una cartografía de su Guayana Británica en donde incorporaban una enorme porción de territorio venezolano que nunca estuvo en disputa. Venezuela protestó y luego de una larga insistencia, los británicos aceptaron retirarse de esta región. En 1850, ambos países realizaron una tregua y acordaron no realizar exploraciones ni fundar asentamientos en el territorio en disputa. Pero en los años siguientes, al confirmarse la existencia de yacimientos de oro en esta región, los británicos ignoraron la tregua y siguieron invadiendo esta región. En un punto, Venezuela le ofreció a los británicos cederle todo el territorio al este del río Morocco, río Pomerón, y finalmente fijar las fronteras allí, pero los británicos rechazaron esta propuesta. A finales del siglo XIX, los británicos publicaron otra cartografía diferente en donde reclamaban toda la cuenca del río Caroní y parte de la boca del Orinoco. Venezuela, en respuesta, rompió relaciones con el Reino Unido. En 1895, el conflicto llegó a su punto máximo, cuando la policía británica invadió territorio venezolano y el ejército los combatió y los capturó, produciéndose el incidente del Cuyuní, 
Ocurrió una crisis entre Venezuela y el Reino Unido, pero como los venezolanos, conscientes de que no tenían ninguna oportunidad en una guerra contra el Imperio Británico, solicitaron intervención estadounidense. Los Estados Unidos aceptaron el caso y comenzaron a estudiarlo. El expresidente americano Benjamin Harrison, actuando como diplomático, estudió extensamente el asunto y llegó a la conclusión de que, efectivamente, el territorio ubicado al oeste del río Esequibo, o gran parte de él, por derecho le pertenecía a Venezuela y se encontraba usurpado por los británicos. En 1897, los británicos finalmente aceptaron negociar diplomáticamente por el territorio, pero pusieron una condición, que fuese Estados Unidos quien representara a Venezuela en el juzgado. Los británicos no querían negociar directamente con los venezolanos por considerarlos salvajes e incivilizados. En 1899, y para sorpresa de todos, ocurrió el laudo arbitral de París que le entregó el 90% de todo el territorio en disputa al Reino Unido, fijando así el límite actual. Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Francia y muchas otras entidades se sorprendieron por este resultado tan poco objetivo. Venezuela se indignó muchísimo, pero como Estados Unidos no quería alargar demasiado el conflicto y Venezuela no quería una guerra contra los británicos, de mala gana aceptaron este veredicto. La situación no terminó así, por supuesto. 50 años después, en 1949, fue publicado en Estados Unidos una carta de Severo Mayet Prevots, uno de los diplomáticos estadounidenses que representaron a Venezuela en el laudo arbitral de París. Esta carta reveló muchísimas cosas hasta entonces desconocidas y que resolvieron la duda de por qué dicho veredicto fue tan irrealista y poco objetivo. En dicha carta, Mayet Prevost reveló que los diplomáticos británicos y el juez del laudo, el ruso Fyodor Martens, ya se habían reunido en privado con antelación y que durante el juzgado no se comportaron como diplomáticos imparciales. El juez no actuó de manera imparcial, no revisaron para nada la evidencia venezolana, no tomaron en cuenta principios del derecho internacional y que simplemente se pusieron de acuerdo para dictaminar un veredicto favorable al imperio británico. Venezuela, a partir de este momento, reasumió su reclamación territorial y entre 1962 y 1970, Venezuela y el Reino Unido, quien después le otorgó la independencia a Guyana, llegaron a un acuerdo en donde el laudo arbitral de París fue declarado nulo y ambos países se comprometieron a buscar una solución satisfactoria para ambas partes de manera pacífica. Pero desde entonces, ninguno de los dos países ha estado dispuesto a ceder ante el otro, y la disputa prácticamente ha llegado a un punto muerto. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.